বর্তমানে সবার কাছে কম্পিউটার না থাকলেও মোটামুটি সবার হাতেই একটি স্মার্টফোন রয়েছে আর যারা এই স্মার্টফোনের সহযোগিতায় চাচ্ছেন যে ইউটিউবের জন্য ভিডিও এডিট করবেন তাদের জন্য চালু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটি এই সিরিজে আমি ভিডিও এডিটিং দেখাবো কাইন মাস্টার প্রো অ্যাপসটির সাহায্যে আর যারা চাচ্ছেন এই অ্যাপসটি ওয়াটার মার্ট ছাড়া ব্যবহার করতে তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স ভিজিট করতে পারেন সেখানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো অর্থাৎ আমি যে অ্যাপসটি ব্যবহার করব আপনারা ঠিক একই অ্যাপস ব্যবহার করতে পারেন আর হার্ডওয়্যার হিসেবে আমি ব্যবহার করব আমার ওপ্পো এ থার্টি সেভেন ডাব্লু স্মার্টফোনটি সো এটা টু জিবি র্যামের একটি সেট সো এর থেকে নিচে হলে মেবি ভিডিও এডিটিং করাটা একটু কষ্ট হবে সো টু জিবি র্যামের উপরে যাদের স্মার্টফোন রয়েছে তাদের স্মার্টফোনে খুব সহজেই ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন তো আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সো তার পূর্বে আমি একটু বলে নিতে চাচ্ছি যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ রাখবেন আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো চলুন চলে যাই আমরা মোবাইল স্ক্রিনে কাইন মাস্টার অ্যাপসটি চালু করার পর এমন একটি ইন্টারফেস পাবেন এখানে আসার পর ঠিক মাঝখানে একটি প্লাস আইকন দেখতে পাবেন এখানে যদি আমরা টাচ করি তাহলে অ্যাসপ্যাক্ট রেশিওগুলো দেখতে পাবেন এখানটা একটু খেয়াল করবেন এখানে অবশ্যই সিক্সটিন ইস টু নাইন সিলেক্ট করবেন যদি আপনি ইউটিউবের জন্য ভিডিও করতে চান যদি ইনস্টাগ্রামের জন্য ভিডিও করতে চান তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান সিলেক্ট করবেন আর যদি পোর্টেড ভিডিও করতে চান তাহলে নাইন ইস টু সিক্সটিন সিলেক্ট করে কাজ করতে পারেন অনেকেই কমেন্ট করেন ভাইয়া ফুল স্ক্রিন আসে না ভিডিওতে তারা হয়তো এখানেই সিলেকশনটা ভুল করেন সো আপনারা সিক্সটিন ইস টু নাইন সিলেক্ট করে দেন টাচ করবেন ওকে আমি সিক্সটিন ইন্টু নাইন সিলেক্ট করছি তারপর এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন এই ইন্টারফেসের ডানে মিডিয়া ইনপুট অপশনগুলো দেখতে পাবেন প্রথমত আমরা যেহেতু ভিডিও এডিটিং করব তার জন্য আমরা ভিডিওকে ইনপুট করে নেব সো ভিডিও ইনপুট করার জন্য চলে যাব মিডিয়া অপশনে এখানে আমরা টাচ করব এখানে আসার পর আপনারা স্মার্টফোনের গ্যালারিতে যে অপশনগুলো অর্থাৎ গ্যালারিতে পিকচার ভিডিও সেই অপশনগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সো আমি আমার এখান থেকে আমি যে ভিডিও ফুটেজগুলো রেখেছি আমি সেই ফোল্ডারটায় চলে যাব এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন কাইন মাস্টার অ্যাপে সকল প্রকারের ভিডিও কিন্তু সাপোর্ট করে না অর্থাৎ সব ধরনের ভিডিও আপনার ইনপুট করতে পারবেন না এর মূল কারণ হচ্ছে এটা মূলত ডিপেন্ড করে আপনার স্মার্টফোনের কনফিগারেশন বা কোয়ালিটির উপর যেমন আমার স্মার্টফোনে টেন এটিপির ভিডিওগুলো সাপোর্ট করছে না এক্ষেত্রে লেখা আসছে যে দ্য রেজলেশন অব দিস ক্লিপ ইজ টু হাই অ্যান্ড ইজ নট সাপোর্টেড বাই কাইন মাস্টার অন দিস ডিভাইস অর্থাৎ আমার এই স্মার্টফোনটি খুবই লো কনফিগারের যার কারণে এই ডিভাইসে আমি চাইলেও টেন এইটিপি ভিডিও সাপোর্ট করাতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি সেভেন টোয়েন্টি পি পিক্সেলের ভিডিওগুলো ইম্পোর্ট করাতে চাই তাহলে অনায়াসে ইম্পোর্ট করাতে পারবো যেমন আমার ডিএসএল আর রেকর্ড করা সেভেন টোয়েন্টি পি রেকর্ড করেছি সেগুলোতে যদি আমরা টাচ করি তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ইনপুট হয়ে যাচ্ছে ওকে সো আমি পরপর দুইটা ভিডিও নিচ্ছি কেননা অনেক সময় আপনাদের আপনারা বলেন যে ভাই আমি একটা ভিডিওর পর আরেকটা ভিডিও কীভাবে নেব আপনারা যে কাজটা করবেন প্রথম অবস্থায় আপনাদের যতগুলো ভিডিও ফুটেজ দরকার ভিডিও ফুটেজগুলো প্রথম অবস্থায় একের পর এক সাজিয়ে নেবেন ঠিক আছে সো আমি দুইটা ক্লিপ নিচ্ছি এবং এই দুইটা ক্লিপ দিয়ে আমি আপনাদের সাথে ভিডিও এডিটিংটা শেখানোর চেষ্টা করব বা দেখানোর চেষ্টা করব। এখন আমরা যদি টাইম লাইনের যে ভিডিও ফুটেজগুলো এসেছে আমরা এটাকে বলবো ভিডিও লেয়ার ঠিক আছে এর নিচে আরও অনেক লেয়ার আসবে এবং এই ভিডিও লেয়ারটাকে আমরা যদি বড় এবং ছোট করতে চাই অর্থাৎ জুম ইন এবং জুম আউট করতে চাই তাহলে আমরা যেভাবে আমাদের পিকচারকে জুম ইন এবং জুম আউট করি ঠিক এই ভিডিওটার দুই পাশে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে আপনারা এইভাবে জুম ইন এবং জুম আউট করতে পারবেন ঠিক আছে আর এখানে আপনারা রেড কালারের যে দাগ দাগের মতো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় কার্সর অর্থাৎ ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারে প্রতিটা সফটওয়্যারে আপনারা এই কার্সর অপশন পাবেন এবং এটার উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে সময়টা দেখাচ্ছে অর্থাৎ কার্সরটা কত সেকেন্ড আছে ভিডিওর বা কত মিনিটে আছে সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন এখন যদি আমরা ভিডিওটি প্লে করি তাহলে দেখতে পাবেন আমি কয়েক সেকেন্ড পর কথা বলা শুরু করেছি আমাদের এই তাই আমি কার্সরটা যেখানে কথা বলা শুরু করেছি ঠিক সেই জায়গাটায় রাখার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু প্লে করে করে দেখে নিব যে আমি আসলে কোন জায়গাটায় কথা বলা শুরু করেছি ঠিক সেই জায়গাটায় আমি কার্সরটাকে রাখব রাখার পর আমি ভিডিওর যে লেয়ার আছে সেটাকে টাচ করব ভিডিও লেয়ারটি সিলেক্ট করার পর কয়েকটি অপশন চলে আসবে যেমন ট্রিম স্প্লিট ক্রো ভলিউম অপশনগুলি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখান থেকে কেচি আইকন অর্থাৎ যেটাকে আমরা ট্রিম বাই স্প্লিট বলি সেখানে আমরা টাচ করব করার পর এখানে বেশ কিছু অপশন পাবেন আমি একটি একটি করে অপশন আপনাদের সাথে শেয়ার করার চে
কেটে ফেলতে চাচ্ছি সো আমরা যদি এখানটাই টাচ করি ট্রিম টু লেফট অফ প্লে হেড সাথে সাথে দেখবেন বাম পাশের অংশটা ডিলিট হয়ে যাবে আর যদি ডান পাশের অংশ বাদ দিতে চাই তাহলে কার্সরটাকে আমরা যেখানে রাখব অর্থাৎ যেই যেইখান পর্যন্ত আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকবে সেখানটাই আমরা কার্সরটা রেখে আবার পূর্বের মতো চলে যাব ট্রিম অপশনে সেখান থেকে ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হ্যাট এটা আমরা সিলেক্ট করলেই ডান পাশের অংশটা ডিলিট হয়ে যাবে এখন আমরা যদি চাই না আমরা তো ভিডিওর সামনেও কাট কাটলাম পিছনেও কাটলাম কি তোমাদের মাঝখানে কথা বলায় কোনো একটা অংশ ভুল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ট্রিম করব সেটার জন্য এখানে আরও একটি অপশন আছে তার জন্য আমরা আগে প্রথমে আগের মতো আমাদের কার্সরটাকে প্রথম যে স্টার্ট পয়েন্ট সেখানে আমরা আমাদের কার্সরটাকে রাখব রাখার পর আমরা ভিডিওর যে লেয়ার আছে সেটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর ট্রিম অপশনে যাব সেখানে আপনারা তিন নাম্বার অপশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্প্লিট অ্যাট প্লে হ্যাট আমরা এটাই টাচ করব টাচ করার সাথে সাথে ভিডিওটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তারপর আবার আমরা কার্সরটা সেখানে রাখবো যে পর্যন্ত আমাদের মাঝখান থেকে ডিলিট করা প্রয়োজন ঠিক একইভাবে আমরা আবারও ভিডিও লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে স্প্লিট অ্যাট প্লে হ্যাট আমরা এটাকে টাচ করব। করার সাথে সাথে আরও একটি অংশে ভাগ হয়ে গেল এখন আমরা মাঝের অংশটাকে টাচ করে বাম পাশের যে ডিলেট ডাস্টবিনের মতো একটা আইকন আছে তার ডিলেট আইকন এখানে আমরা টাচ করব তাহলে আমাদের মাঝের অংশটুকু ডিলেট হয়ে যাবে এখন আমরা যদি কাটা অংশটাকে জুম করি তাহলে এখানে একটি অপশনের মতো দেখতে পাবেন অর্থাৎ একটা ছোট হোয়াইট কালারের বক্সের মতো আমরা চাইলে এইখানটায় ট্রানজেশন ইফেক্টসগুলো অ্যাড করতে পারবো অথবা যেখানে চাচ্ছেন ট্রানজেশন ইফেক্টগুলো অ্যাড করতে সেখানে স্প্লিট করে নেবেন তারপর সাদা অংশে টাচ করলে ট্রানজেকশন ইফেক্টগুলোর যে অপশন সেগুলো চলে আসবে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন যেমন থ্রি ডি ট্রানজেকশন আছে ক্লাসিক আছে সো বিভিন্ন ধরনের অপশন তো আমি যদি থ্রি ডি ট্রানজেকশনে টাচ করি তাহলে আমার যেটা পছন্দ আমি যদি সেটা সিলেক্ট করি তাহলে বাম পাশে আপনারা দেখতে পাবেন যে অ্যানিমেটেড করে আপনাকে প্রিভিউ করবে স্ক্রিনে যেমন আমি ক্লাসিকে যদি যাই জুম আউটটা নেই সো আমি জাস্ট এখানে টাচ করব আবার পরের যে অপশনটা আছে আমরা সেইটাই যাব সেখান থেকে সেখানে আমি আরেকটা ট্রানজেকশন এফেক্ট অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ফান থেকে নেই সার্কেল ওয়াইপ এবং পরেরটাই যদি যাই পিকচার ইন পিকচার থেকে নেই তাহলে কালার টাইটেল এটাকে আমি অ্যাড করে দিই এখন যদি আমরা প্লে করে দেখি লাইক দেবেন কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন উপরে দিবেন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে দেখুন কত চমৎকারভাবে প্রফেশনাল টাইপের ট্রানজেকশন এফেক্টগুলো অ্যাড হয়ে গেছে এবার আমরা পরবর্তী অপশনে যাব তার জন্য পরবর্তী ভিডিওটা সিলেক্ট করব ঠিক একইভাবে আমরা ট্রিম অপশনে যাব যাওয়ার পর অ্যাক্সট্র্যাক্ট অডিওতে সিলেক্ট করব এতে অডিওটি সেপারেট হয়ে যাবে ভিডিও থেকে অর্থাৎ আমি যে কথা বলেছি সেই অডিওটা আলাদা হয়ে গেছে এতে ভিডিও এডিট করা অনেকটাই সহজ হয়ে যায় কারণ কেননা আমরা যে অডিওর কার্ভটা দেখতে পাচ্ছি এই কার্ভ দেখে আমরা এডিটিং করলে আমাদের এডিটিং যতটা নিখুঁত হবে তত বেশি আমাদের এডিটিংটা খুব সহজ হয়ে যায় কাজের ক্ষেত্রে অনেকটাই সহজ হয় আপনারা এভাবে আলাদা করে নিয়ে কাজটা করবেন ওকে এখন যদি আমরা চাই এই অডিওটাকে যে আলাদা করলাম এই অডিওটাকে আমরা এর সাউন্ড ভলিউমটাকে বাড়াতে এবং কমাতে পারব তার জন্য আমরা কি করব আমরা জাস্ট এই অডিওটাকে টাচ করব অর্থাৎ অডিও লেয়ারটাকে টাচ করব করার পর ভলিউম আইকনে টাচ করব এরপর এখান থেকে সাউন্ড ভলিউম বাড়াতে ও কমাতে পারবেন জাস্ট টাচ করে ধরে উপরের দিকে নিলে ভলিউম বাড়বে আর নিচের দিকে আনলে ভলিউম কমবে অলরাইট সো আমি সাউন্ডটাকে কিছুটা বুস্ট করে নিলাম আর একটি বিষয় আপনারা খেয়াল করবেন অডিও কার্ড দেখে আমরা বুঝতেই পারছি যে আমার আমি কোথা থেকে কথাটা বলা শুরু করেছি যার কারণে আমি আমার যে এই কার্সরটা আছে আমি ঠিক যেখান থেকে আমার কথা বলা শুরু হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটায় আমি রেখে আমার এই অডিওটাকে আমি প্রথমে আমি আমার ভিডিওটাকে সিলেক্ট করব অর্থাৎ ভিডিও লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে আমি আবার ট্রিম অপশনে চলে যাব ট্রিম অপশনে গিয়ে জাস্ট আমরা এটাকে ট্রিম করে নেব অর্থাৎ দুইটা অংশে ভাগ করে নিচ্ছি ঠিক আছে ভাগ করে নিলাম ভিডিও লেয়ারটাকে অর্থাৎ আমার প্রথম অংশটুকু দরকার নেই কারণ আমি সেখান থেকে কথা বলা শুরু করিনি সো ঠিক একইভাবে আমরা অডিও লেয়ারটাকে সিলেক্ট করব সেটাকে আমরা স্প্লিট করব ও প্রয়োজনীয় অংশটাকে আমরা এখন জাস্ট টাচ করে ডিলিট করে নেব এখন আমরা লোগো বা ইমেজ অ্যাড করা শিখব তার জন্য আমরা লেয়ার অপশন সিলেক্ট করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে 
সো এখানে আমি উপরে একেবারে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ অপশন সো কেউ কেউ এই ক্ষেত্রে মিডিয়া অপশন পাবেন আর যাদের স্মার্টফোনের কনফিগারেশন ভালো তাদের এখানে মিডিয়া অপশন আসবে অর্থাৎ আপনারা এখানে চাইলে একটি ভিডিও লেয়ারের নিচে আরো কয়েকটি ভিডিও লেয়ার নিয়েও কাজ করতে পারবেন কিন্তু যাদের কনফিগারেশন আমার মতো তাদের শুধু ইমেজ অপশনটাই আসবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যা নেই একটি লেয়ারে ইমেজ ভিডিওগুলো রাখার চেষ্টা করবেন তার নিচে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ বা অডিও লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না সো আমি এখান থেকে ইমেজ অপশনটা সিলেক্ট করব তারপর পূর্বের মতো আমাদের মোবাইল গ্যালারি চলে আসবে সেখানে আমাদের পিকচার ভিডিওগুলো আমরা দেখতে পাবো এখান থেকে আমার যেই লোগোটা আছে আমি জাস্ট সেই লোগোটাকে নিব হ্যাঁ লোগোটাকে নেওয়ার পূর্বে আমি কার্সরটাকে সেই জায়গাটায় রাখব যেখানে আমার লোগোটা স্টার্ট করব অর্থাৎ আমি এখান থেকে অ্যাড করতে চাচ্ছি ঠিক আছে জাস্ট সেখানে কার্সরটাকে রেখে আমার লোগোর উপর টাচ করব তাহলেই দেখবেন আমার লোগোটা আমাদের এই প্রিভিউ স্ক্রিনে চলে আসবে দেন আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা জাস্ট এই যে ইমেজটা বা আমাদের লোগোটা এটা নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যারো টাইপের অর্থাৎ অনেকটা তীরের মতো দুই পাশে এই এই জায়গাটা যদি আমরা টাচ করে ধরে এটাকে উপরে নিচে টানি তাহলে এটাকে বড় অথবা ছোট আমরা করতে পারছি অর্থাৎ আমাদের মন মতো সাইজে এটাকে বড় ছোট করে নিয়ে রাখতে পারছি এবং এটাকে টাচ করে ধরে যদি আমরা একটা কর্নারে নিয়ে যাই তাহলে আমরা এটাকে আমাদের ভিডিওর এক কর্নারে ঠিক যেভাবে আমরা কম্পিউটার দিয়ে করি ঠিক একইভাবে আপনারা এটাকে এই লোগোটা ব্যবহার করতে পারবেন এখন আমি আমার এই যে লোগোটা এই লোগোটার অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু অর্থাৎ সামনের অংশটুকু চাইলে কেটে ফেলতে পারি অথবা আমি জাস্ট টাচ করে ধরে বাম পাশে নিয়ে আসলে জাস্ট এটা ডিলিট হয়ে যাবে অথবা ডান পাশে আমরা যতটুকু চাই আপনি যদি চান যে আপনার লোগোটা দশ সেকেন্ড থাকবে তাহলে দশ সেকেন্ড রাখবেন যদি চান যে না ভিডিওটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে তাহলে জাস্ট টাচ করে ধরে ডান পাশে একেবারে নিয়ে আসবেন তাহলে আপনার পুরো ভিডিও জুড়ে লোগোটা অ্যাড হয়ে যাবে এখন আমরা যে এই কাজটা করবো সেটা হচ্ছে যে এই লোগোটা সাপোজ এখানে অন্য কোনো পিকচার হতে পারে আপনারা যে কোনো পিকচার নিয়ে এখানে কাজ করতে পারেন সাপোজ আমি চাচ্ছি এই পিকচারটাই অ্যানিমেশন অ্যাড করতে সো তার জন্য আমরা কি করব আমরা এই পিকচারের যে লেয়ার আছে আমরা এই পিকচারটার উপর টাচ করব। টাচ করার পর আমাদের সামনে বেশ অনেকগুলো অপশনই আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আমরা যে ইন অ্যানিমেশন অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই ইন অ্যানিমেশন থেকে আমাদের পছন্দ মতো বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশনগুলো আছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার যেটা পছন্দ আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারেন ঠিক আছে অথবা চাইলে আপনারা ওভারঅল অ্যানিমেশনও অ্যাড করতে পারেন যেটা আপনার পছন্দ হয় জাস্ট একবার আপনি লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে টাচ করে দিলেই দেখবেন অ্যানিমেশনটা অ্যাড হয়ে যাবে এত সিম্পল এবং এত ইজি ওকে সো এখন আমরা মোটামুটি অনেকগুলো কাজ শিখলাম ভিডিও এডিটিংয়ের যদিও অনেক কাজ বাকি আমরা যেগুলি স্টেপ বাই স্টেপ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে শিখব সো এখন আমাদের মেন কাজ আরেকটা কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করা সো তার জন্য খুব সিম্পল এটা আহমরি কোনো কাজ না যেহেতু আমরা এতটুকু এতগুলো কাজ শিখে ফেলেছি সো এটা এখন সবার কাছে সহজ মনে হবে তার জন্য আমরা জাস্ট কি করব আমাদের এই যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে আমরা এখানে অডিও অপশনটাই টাচ করব। করার পর সংস থেকে মিউজিক নিতে পারেন তাছাড়া উপরে যে অপশনগুলো আছে এখানে আপনারা চাইলে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কাইন মাস্টার অনেকগুলো অডিও আছে সেগুলো আপনারা চাইলে নেট কানেকশন দিয়ে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমি জাস্ট স্ক্যাপ যে মিউজিকটা আছে আমার পছন্দের একটি মিউজিক আমি জাস্ট এই মিউজিকটায় টাচ করলে আপনারা দেখতে পাবেন একটা প্লাস আইকন আসবে সো এই প্লাস আইকনটা জাস্ট টাচ করবেন দেন ব্যাক করব এবার যদি প্লে করি সো শুনতেই পাচ্ছেন যে আমি কথা বলছি তার থেকে মিউজিক অনেক বেশি হয়ে গেছে সো এখন আমরা কি করব ব্যাকগ্রাউন্ডের যে মিউজিকটা অ্যাড করেছি বা লেয়ারটা অ্যাড করেছি আমরা এই মিউজিকের যে ভলিউমটা আছে এটাকে কমিয়ে দেবো সো বরাবরের মতো আমরা যেভাবে পূর্ব ভলিউম কমিয়েছি জাস্ট আমরা এই মিউজিকের যে লেয়ারটা নিয়েছি আমরা এই লেয়ারের উপর টাচ করব টাচ করার পর ভলিউম অপশনে যাবো ভলিউম অপশনে যাওয়ার পর আমি আমার মন মতো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ভলিউমটা কমিয়ে নিয়েছি এখন আবার আমি একটু প্লে করে দেখি যে আমার অ্যাডজাস্ট আমার মন মতো হলো কি না
এখন আমরা জানব সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভিডিও এডিটিং এর সেটি হচ্ছে ভিডিও এক্সপোর্ট করা ভিডিও এক্সপোর্ট করার জন্য শেয়ার অপশন পাবেন হাতের বাম পাশেই দেখবেন শেয়ার জাস্ট এখানে টাচ করব করার পর রেজোলিউশন অপশনে যাদের স্মার্টফোনের কনফিগারেশন বেটার যত বেটার হবে আপনারা যেমন এখানে 1080p অপশনটা নেই জাস্ট 720p পি রেজোলিউশন দেখতে পাচ্ছেন সো যাদের স্মার্টফোন কোয়ালিটি ভালো তারা 1080p এর উপরেও আরো বিভিন্ন অপশনগুলো যা আছে রেজোলিউশনের সেই অপশনগুলো পাবেন এবং আপনারা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেম রেট আমার সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট হচ্ছে 30 সো এই ক্ষেত্রে 60 ফ্রেম রেটও আপনারা পাবেন যাদের স্মার্টফোনের কনফিগারেশন ভালো সো যাই হোক এটা দিয়ে আমার কাজ হয়ে যায় সো তার জন্য এটাই আমরা রাখছি সো আমি এখানে 24 দিয়ে দিচ্ছি আর বিট রেট বিট রেট যতটা বেশি করে দিবেন আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি এবং ভিডিও কোয়ালিটি তত বেশি ইমপ্রুভ হবে এবং সাথে সাথে এমবিও কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন হবে ভিডিওটা এক্সপোর্ট হতে এবং সময়টা একটু বেশি লাগবে ঠিক আছে সো ভিডিও কোয়ালিটি ভালো চাইলে অবশ্যই একটু বেশি সময় দিতে হবে সো আমি এটাকে কমিয়ে নেচ্ছি কারণ আমি তো আপনারা তো জানেনই যে আমি বারবার বলছি সো আমার সেটে যে কনফিগারেশন লো সো সে ক্ষেত্রে আমি কমিয়ে দিয়ে আমরা জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট যে অপশনটা আছে এখানে টাচ করব তাহলে আমাদের ভিডিও রেন্ডারিং হওয়া শুরু করবে এবং এই রেন্ডারিং অবস্থায় অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করবেন না এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করবেন ভিডিওটা রেন্ডার হওয়ার কারণ না আমরা যে কম্পিউটার ইউজ করি এত দামি দামি কম্পিউটার যারা ইউজ করেন তাদের কম্পিউটারে কিন্তু একটা ভিডিও রেন্ডার হতে নরমাল একটা 20 মিনিট বা 15 মিনিটের ভিডিও যদি রেন্ডার করে বেশ ভালো সময়ের প্রয়োজন হয় সো এটা যেহেতু মোবাইল ডিভাইস সো এটাকে আপনাদের সময় দিতে হবে জাস্ট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন ভিডিওটা এক্সপোর্ট হওয়ার পর দেন আপনার অন্যগুলো অন্যান্য কাজগুলো করবেন ওকে যেহেতু ভিডিও এডিটিং খুব পাওয়ারফুল একটি কাজ ওকে फ्रेंड्स আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা